This is my story. Okay, I mean, the logo history from my point of view. Y aquí comienza la historia, nos va a contar la historia del logo desde su punto de vista, Cynthia. One of the things that happened in Exeter was that we decided and uh, we had got a backer to start a company so we could make turtles for other people because if you liked what we did, how were you going to do it? Entonces, en ese momento decidieron eh, montar una empresa para construir tortugas, porque, claro, los profesores les gustaba lo que veían, pero no podían, no podían hacerlo, no tenían los recursos. Entonces, se decidieron a montar esta empresa. So, Seymour's brother came to the United States to work. He was an, he's an engineer, and he started working on floor turtles. The name of the company was General Turtle. <laughs> La empresa se llamaba Tortugas Generales, General Turtles, y, y, y bueno. Marvin was one of the key people. Y Marvin Minsky era una de las personas clave de la empresa. Can you? And what he started doing is building a logo computer. Y comenzó por crear un, un ordenador exclusivo para logo. Oh dear, where is that thing? There oh, it there. is. It's a little loud. que decía que ese era un ordenador pequeño. Imaginaos cómo era Now, this was about, this was 19, by the time it got built, it was 1975 or 76, just on the brink of uh, homemade computing, um, whatever, I forget what you call homemade computing. But. Sí, era esto, el ordenador terminaron de construirlo en el 75, 76, que era justo antes de cuando empezase el movimiento en Estados Unidos fundamentalmente, de que la gente se construía sus propios ordenadores en casa. Now this is a simulation of the kind of graphics that ran, it, it's vector graphics. And in fact I can give you the URL and you can play with it if you want. That's logo. And, and that's the kind of graphics you can Aquí use. Aquí veis el, típico de, el tipo de gráficos, que son gráficos vectoriales, y luego nos va a pasar la URL, porque está online y podéis jugar programando con logo y dibujando vuestras propias animaciones. And this is just a reminder, uh, there was a student, uh, an undergraduate student named Radia Perlman, who designed a button box, and, um, and a little uh, logo system called Tortoise. And she did this with three-year-olds. Bueno, uno de sus estudiantes, que, de, que se llamaba Radia Perlmans, diseñó este sistema, un pequeño sistema que se llamaba Tortoise, basado en el logo, y que podían utilizar niños de, de tres años. And um, what happened to the we called it 2500. The machine that Marvin designed is, um, I have a, a, on that video somewhere, I, I chopped the video up. Um, Marvin says, um, you know, this is really not expensive, it's $5,000. And in those days, it was cheap. 
Entonces, en el, en el ordenador que hemos visto antes, que estaba presentando a Marvin Minsky, que diseñó él, eh, en una parte del vídeo que ha cortado Cintia, eh, decía Marvin, y no es nada caro este ordenador, cuesta nada más que 5.000 dólares. 5.000 dólares del, del año But 75. It, it, um, it got fa phased out for kids and it got taken over in Canada for business use. Entonces, and we lost track of it. Ese ordenador que estaba diseñado para que lo utilizaran los niños, al final no se usó para eso y hubo empresas de Canadá que lo compraban, pero para temas empresariales y tal. Because the homebrew folks moved in. And um, in 1979, Texas Instruments had um, gotten Seymour in his group to make a logo for the new 99 slash 4 little computer. And um, it used what's called a sprite board. So you could have uh, 28 turtles. Today, these turtles are in Scratch are called sprites, but This was a sprite board. The sprite board was designed by one of um, Marvin's and Seymour's students for uh, a game company, and then TI took it over. Uh, uh, and it sí. also introduced color. Entonces, bueno, Seymour Paper fue contratado por Texas Instruments, la empresa que tenía, tenía, había, había sacado un nuevo ordenador y querían que Seymour Paper diseñara un logo para ese ordenador. Y como novedad que introdujeron, pues se podía tener más de una tortuga, de hecho se podían tener hasta 28 tortugas, ha dicho Cintia. Y esto se basaba en un trabajo de unos estudiantes que había creado este sistema para empresas que se dedicaban al diseño de videojuegos. En um, 1981, uh, we had company called Logo Computer Systems. Marvin, Seymour, me, and a couple of other people. And um, in the Boston office, we developed Apple logo. There was a logo running on the Apple at MIT, but we redesigned the whole thing. Entonces, bueno, en el 81 montaron otra empresa más que se llamaba Logo, logo Computers y eh, diseñaron un logo que se ejecutaba en una de estas en el ordenador de Apple. And, and I, although I was the director of the whole endeavor, I ended up writing this little manual. And we were very proud of how beautiful it was, we thought. See, um, we worked with some graphic designers and we really, Margaret Minsky and I, uh, Mar Marvin's daughter, we've been collaborators for a long time. Ahí veíais, bueno, pues un, uno de los manuales que diseñaron, que Cintia está muy orgullosa porque quedó súper elegante, ella cree que quedó muy bien y muy bonito. Trabajaron con unos diseñadores muy buenos y con Margaret Minsky, que era la hija de, de Marvin Minsky. Uh, 